Gravitationsloven handler om, med hvor stor en kraft to lamer trækker i hinanden. For eksempel så påvirker månen og jorden hinanden med en kraft, fordi de begge vejer noget. Gravitationsloven ser således ud. Gravitationskraften eller tyngdekraften er lige med gravitationskonstanten gange med massen af det ene objekt. Det kunne fx være massen af månen gange med massen af det andet objekt. Det kunne fx være massen af jorden. Og divideret med r i anden, hvor r er afstanden mellem de to lemer i det her tilfælde månen og jorden. Lad os prøve at regne på med hvor stor en kraft to kursister, der står i 1 meter fra hinanden, trækker i hinanden. Den ene kursist er en tæs, der vejer 70 kg, og den anden kursist vejer 100 kg. Vi sætter ind i formlen. Her har jeg sat ind, jeg har sat gravitationskonstanten ind i stedet for g. Den ene kursist vejer 70 kg, så det sætter jeg ind som den ene masse. Den anden kursist vejer 100 kg. Så det sætter jeg ind som den anden masse, og er jamen, det er afstanden mellem kursisterne, så den er 1 meter, og det skal jeg sætte i enden. Bemærk, at meter i enden går ud med meter i enden, og kilo gange kilo giver kilo i enden, så de to går også ud, og så står der Newton tilbage. Og det er heldigt, fordi Newton er den S-enhed, man bruger på kraft. Jeg får som resultat, at kursister, der trækker i hinanden med en kraft på 4,7 gange 10 i minus 8 newton. Hvordan kan det så være, at kursisterne ikke efter et øjeblik sidder klistret sammen? Ja, det er fordi, at jorden trækker betydeligt mere i hver enkelt kursist, end de trækker i hinanden. Det kan vi regne på senere. Så det gør vi så. Fordi... Kursisten står jo på jorden, og jorden trækker i kursisten, og kursisten trækker i jorden. Lad os prøve at regne på, hvor stor en kraft det svarer til. Her er vi nødt til at lave en lille tilnærmelse. Det er nemlig sådan, at når man skal kigge på afstand mellem masserne, så kigger man på afstand mellem det, der hedder massemidtpunkterne. Og øhm, i det her tilfælde, så antager vi, at man uden de helt store problemer, kan regne med, at afstanden mellem kursistens massemidtpunkt og jordens massemidtpunkt svarer til jordens radius. Så R svarer altså til jordens radius, når vi skal regne på, hvor meget trækker jorden i kursisten og omvendt. Jorden har en radius på ca. 6.000 km, svarende til 6 gange 10 i 6. meter. Nu har vi oplysninger nok til at kunne regne massetiltrækningen mellem kursisten og jorden ud. Hvis man gør det, så får man, at jorden trækker i kursisten med en kraft på 778 N. Hvis man sammenligner med, hvor meget de to kursister trækker med hinanden, trækker hinanden ja, så kan man se, at den kraft, jorden trækker i kursisten med, er mange gange større end den kraft, de to kursister trækker i hinanden med. Når man skal finde tyngdekraften på et objekt ved jordoverfladen, så bruger man typisk formlen m gange g, hvor g er tyngdeaccelerationen 9,82 meter per sekund i enden, eller retter. Det er det, man kan regne med, at tyngdeaccelerationen er i Danmark. Hvis man skal finde tyngdekraften på en kursist på 70 kg, på jordoverfladen, jamen så kan vi jo lige se, om det passer, at hvis man ganger 70 med 9,82, så får man 687 N. Det passer nogenlunde med det, vi fik før. De to formler her har selvfølgelig en sammenhæng. Formlen for tyngdekraften her er det man kunne kalde et specielt tilfælde, et tilfælde her med massetiltrækning mellem to lemer, for det handler om massetiltrækning mellem jorden og et lemme på jordens overflade. Så hvis nu m for eksempel er massen af kursisten, 
Jamen, så må de regerende konstanter svare til tænkte accelerationen g. Det kan man jo prøve at regne på. Det skulle være sådan, at g nogenlunde svarer til massen af jorden, divideret med jordens radius, gange med i anden gange med tænkte acceler med gravitationskonstanten. Vi prøver at regne ud. Med de tilnærmede værdier for jordens masse og jordens radius, så får man 11, og så bliver enheden noget med newton per kilo, og det kan man skrive om til meter per sekund i anden. Det kan vi få lyst til at med en anden gang.